பொலக தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம் இந்த மெட்ராஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி மட்டன் சுகா எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட வேறு பெல் பட்டன் அமுக்குங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் முந்நூறு கிராம் க மட்டன் எடுத்து கழுவிட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு பெசரி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி எடுத்திருக்கேன் முழு மல்லி ஒரு ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன் அரை ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன் முக்கால் ஸ்பூனு சீரகம் எடுத்திருக்கேன் மூணு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பிரிஞ்சல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு ட்ரையாக எடுத்து வறுத்து அரைக்கணும் எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றக்கூடாது இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்திருக்கேன் நான் எண்ணெயை ஊற்றாமல் இப்போ பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணால் தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கிறேன்னா அரைச்சிக்கலாம் நான் பவுட்ரு அடித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு முந்திரி ஒரு ஆறு முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெய் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூனு நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் மூணு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நூற்றம்பது கிராம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் உப்பு தேவைக்கு எடுத்திருக்கேன் வாங்க இப்போ தாளிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்து ஊற்றியிருக்கேன் குக்கரில் இஞ்சி பூண்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா வதக்குங்க வாடை போகணும் பச்சை வாடை வேறு எந்த தாளிப்பும் கிடையாது வேறு இஞ்சி பூண்டு தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனை போட்டுடலாம் நல்லா சுருளை வதக்குங்க மட்டன் நல்லா வதங்கணும் நல்லெண்ணெயில் தான் செய்யணும் இப்போ உப்பு இதுக்கு தேவையானது போட்டுக்கலாம் மட்டனுக்கு தேவையானது மட்டும் போடுங்க நல்லா அடியில் உக்காராமல் கிளறி விடுங்க இப்போ ஒரு வர மிளகா போட்டுக்கலாம் இது காரத்துக்கு இல்லை டேஸ்ட்டுக்கு தான் காரத்துக்கு மிளகு தான் ஃபுல்லாக காரத்துக்கு இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி வரணும் இப்போ ஒரு மூடியை போட்டு மூடி வச்சிடலாம் மட்டன் தண்ணி விடும் இந்த பாருங்கள் இது மாதிரி தண்ணி விடும் மட்டனு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ இதுக்கு தேவையானது ஒரு அரை டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம மட்டன் தண்ணி தண்ணி ரொம்ப ஊற்றாதீங்க மட்டனுக்கு இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போகிறோம் இப்போ குக்கர் போட்டு மூடி போட்டு வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு விசில் விட்டுக்கோங்க நான் ஒரு ஏழு நிமிஷம் வச்சுருக்கேன் சிம்மில் வச்சு இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இப்போ தாளிச்சிடலாம் இப்போ நெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய்யை விட்டுக்கிறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கிறோம் இப்போ முந்திரியை போட்டு வறுக்கிறோம் நல்லா இப்போ சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நைஸாலாம் கட் பண்ண வேண்டியதில்ல இப்போ கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கூட போடுங்க அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மட்டன் சுக்காக்கு நல்லா வதக்குங்க இந்த மாதிரி வதங்கினா போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூனு நல்லா வதக்குங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வாடை போகணும் பச்சை வாடை நல்லா பிடிக்காமல் அடியில் உக்காராமல் கிண்டி விடுங்க இதுக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் போட்டுக்கலாம் இப்போது ஏன்னா ஆல்ரெடி மட்டனுக்கு போட்டுட்டோம் இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு மட்டும் தான் போடணும் நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ வர மிளகா ரெண்டு போட்டுடலாம் வாசனைக்கு தான் போடுறோம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டோம்ல அதில் கலவுன தண்ணி தான் ஊற்றியிருக்கேன் அந்த கிண்ணத்துலேருந்து ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது நீங்கள் இப்போ நல்லா இதை கிளறி விடுங்க நல்லா வெந்து வந்துருக்கு வெங்காயம் இப்போ நான் அரைச்சி வச்ச பொடிச்சு வச்ச மசாலா போட்டிருக்கேன் வறுத்துட்டு பொடிச்சு வச்சுருக்கேன்னா அந்த மசாலா போட்டிருக்கேன் இப்போ அதில் இருக்குது கழுவின தண்ணியும் ஊற்றிக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் இந்த மசாலா தண்ணியை பேஸ்ட் மாதிரி நீங்கள் போடுறனாலும் போட்டுக்கோங்க நான் தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சிட்டு நான் கடைசியாக தண்ணி கொஞ்சோண்டு ஊற்றுறேன் நீங்கள் பேஸ்ட்டை அரைச்சி போட்டுக்கனாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா கலர் வரட்டும் எண்ணெய் இந்த மாதிரி மிதந்து வரணும் தனியாக இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் நீங்கள் 
இப்போ மட்டன் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லை அந்த மட்டன் தண்ணியை ஊற்றியிருக்கேன் நான் வேக வச்ச மட்டன் தண்ணி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்த ஒரு பாடு தான் ஊற்றியிருக்கேன் நான் இப்போ இதுலேயும் ஆயில் நல்லா வரணும் வெளியில் அந்த அளவுக்கு வதக்கணும் நீங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி வந்திருக்கு பார்த்திங்களா தண்ணியெல்லாம் சுண்டி எண்ணெய் வந்திருக்கு மேலே இது ஃபுல்லாக மல் நல்லெண்ணெயில் தான் செய்யணும் வேறு என்ன சில காயிலில் செய்யக்கூடாது நீங்கள் நான் கொஞ்சம் நெய் டேஸ்ட்டுக்காகவும் ரிச்னஸ்க்காகவும் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ மட்டன் வேக வச்சதை போட்டுக்கலாம் நல்லா கிளறி விடுங்க முந்திரியும் நெய்யும் வந்து போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் போட்டிருக்கேன் நீங்களும் அதே மாதிரி போட்டு செஞ்சு பாருங்கள் இல்லாதவங்க அதுக்காக ஒன்றும் சிரமப்பட்ட வேண்டியதில்லை போடணும் அவசியம் இல்லை நல்லா நெய் எண்ணெயும் நெய்யும் மேலே மிதந்து வந்துக்கிட்டு நல்லா வாசனையாகவும் இருக்குது இப்போது வாசனை நல்லா வருது நல்ல வாசனை வரணும் அது அந்த அளவுக்கு மெதுவாக சிம்மில் வச்சு நீங்கள் கிண்டி விடுங்க மெதுவாக ரொம்ப அவசரப்பட்டு செய்ய வேண்டியது இல்லை இது பொறுமையாக செய்யணும் இது நல்லா கலர் வரணும் ட்ரையாக ஆகணும் நல்லா ட்ரையாக விடுங்க இது சாம்பார் சாதத்துக்கெல்லாம் தொட்டுட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா ட்ரை ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் நம்ம மாற்றிட்டோம் நீங்களும் வீட்டில் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் டு ஆல்